Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Hoje estamos em Espanha para conhecer o mais recente membro da família Ferrari, o 296 GTB. É um híbrido plug-in com um motor V6 lá atrás para uma potência total de 830 cavalos. E nos próximos minutos vamos divertir-nos muito ao seu volante. Portanto, já sabem, fiquem desse lado, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações. Sem mais demoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ferrari aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Com este novo 296 GTB, a Ferrari está a mudar as regras do jogo no mundo dos super desportivos. A mudar e de forma bastante dramática. Não falo do aspecto, esse continua inconfundível e marcante como sempre. Falo da mecânica. Agora, no lugar dos tradicionais motores V12 e V8 italianos, encontramos pela primeira vez na história da marca, se nos esquecermos do Dino, um motor V6 com uma bancada bem aberta a 120 graus para receber de braços abertos dois turbos e simultaneamente para baixar o centro de gravidade deste modelo. Heresia, dirão alguns, uma solução pouco nobre, dirão outros, sobre esta arquitetura V6. Eu digo para não fazerem julgamentos precipitados. Não falta nobreza a este novo motor V6 da Ferrari. É simplesmente um motor de produção em série com maior potência específica por litro do mundo. Até hoje, nenhum outro motor conseguiu alcançar estes números. 221 cavalos por litro, num total de 663 cavalos. Sem dúvida, impressionante. E este valor é alcançado sem contar com a ajuda de uma motorização elétrica. É verdade, este Ferrari é de ligar à corrente. Devo confessar que é muito estranho conduzir um Ferrari sem ouvir qualquer barulho de uma nobre mecânica italiana. Mas não é estranho no mau sentido. Eu confesso que até gosto desta sensação de apenas ouvir o ruído de rolamento e do vento à nossa volta. A locomover-nos, o que é que nós encontramos? Encontramos um motor elétrico com 167 cavalos de potência, alimentado por um pack de baterias que se encontra aqui atrás de mim com 7,45 kWh de capacidade. É graças a esta bateria que nós podemos circular em modo 100% elétrico durante cerca de 25 km. O suficiente para não sermos barrados em algumas cidades com limitações de circulação a carros com motor de combustão ou para sairmos de casa sem ninguém dar conta. E depois, quando chegamos à nossa estrada preferida, é só carregarmos aqui no E manetino, ligar o modo híbrido ou ligar o modo onde temos o motor de combustão e o motor elétrico a dar-nos o máximo de prazer de condução. Vamos aos números. Quando estas duas motorizações trabalham em conjunto, temos um total de 830 cavalos de potência entregues somente ao eixo traseiro. O Gerochem compreende em apenas 2,9 segundos. É esmagador, quase que nos tira a respiração, mas o que impressiona mesmo é a aceleração do Gero aos 200 km por hora. Demora apenas 7,3 segundos, o que equivale a dizer que só quando o ponteiro já passou dos 220 km por hora é que temos finalmente a autorização para descolar as costas do banco. Quanto aos olhos, é importante não descolarem nunca da estrada, porque esta avalanche de potência permite-nos atingir mais de 330 km por hora de velocidade máxima. Quanto ao barulho, apesar da arquitetura V6, este motor oferece um som digno dos melhores supercarros. Encorpado, energético e vibrante, o som deste V6 é tudo aquilo que podemos desejar e exigir no modelo da casa italiana. Mas nem tudo neste 296 GTB é sobre potência e mecânica. Como o próprio nome indica, é um grande turismo berlineta. Por isso, apesar do aspecto desportivo da carroçaria, das jantes de grandes dimensões e dos pneus de baixo perfil, o conforto oferecido aos ocupantes é suficiente para encarar com um sorriso na cara uma viagem mais longa, por exemplo, até Sevilha, cidade espanhola que acolheu a apresentação internacional deste modelo. Tal como nós, também a Ferrari veio à procura do bom tempo. E que bem que assenta a luz da cidade espanhola na carroceria deste 296 GTB. Linhas fluídas, proporções certas e muito caráter. Há de facto algo muito especial nos italianos. Ninguém desenha tão bem e de forma tão natural automóveis como esta zona do globo. Porém, 
quando temos 830 cavalos de potência e um dos legados mais importantes da história do automóvel, não basta ser bonito. É preciso muito mais do que isso. Beleza e função de mãos dadas. A Ferrari sabe mesmo como desenhar um super desportivo de forma elegante. Apesar de não termos grandes apêndices aerodinâmicos, este 296 é capaz de gerar 350 kg de downforce a partir dos 250 km por hora. Vou apenas destacar alguns detalhes aqui na frente. Temos aqui esta abertura que permite retirar todo o ar da frente e canalizá-lo para a parte inferior do nosso 296 e desta forma criar downforce através do efeito de solo. Temos também aqui duas aberturas debaixo dos faróis dianteiros para canalizar ar fresco para os travões. Afinal de contas, temos 830 cavalos de potência para travar e é necessário uma boa força de travagem, seja qual for as condições em que nós estamos a conduzir. Destaque também estas magníficas antes, são mesmo muito bonitas e exibem com bastante orgulho estes discos carbocerâmicos com pinças fornecidas pela Brembo. Relativamente à lateral, a inspiração no 250 LM é bastante perceptível aqui no pilar A a preto e que dá um aspecto muito interessante aqui à lateral. Temos também aqui esta entrada de ar para a admissão e destaque também este pequeno aileron, muito, mas mesmo muito bem escondido aqui, que serve para retirar todo o ar desta parte e canalizá-lo diretamente para a traseira do nosso modelo, que eu vou-vos mostrar agora. É uma verdadeira obra de arte sobre rodas. Quanto a mim, a traseira é a parte mais impactante deste 296 GTB. Quero destacar três coisas. Em primeiro lugar, conseguimos ver o um motor V6 a 120 graus a repousar bem aqui em baixo através deste vidro muito bem esculpido. Em segundo lugar, temos aqui um aileron ativo que sai aqui desta superfície para gerar carga aerodinâmica nas travagens mais fortes a alta velocidade. Afinal de contas, temos de lidar com 830 cavalos de potência entregues apenas ao eixo traseiro. E em terceiro lugar, temos aqui este escape central, que é verdadeiro, não é falso, felizmente não é falso, afinal de contas este é um Ferrari, não pode haver coisas falsas aqui atrás, e temos também este magnífico extrator de ar, totalmente em carbono, para dar ainda mais corpo a este 296. E claro, temos também aqui o cavalinho rampante, para não haver dúvidas, este é um Ferrari. E vocês, o que é que acham do seu design? A Ferrari pede em Portugal 309 mil euros por este puro sangue italiano. Um valor que traduz bem a exclusividade deste modelo, que tem duas personalidades. Consegue levar-nos até aos 330 km por hora de velocidade máxima, com a mesma facilidade com que nos leva numa toada calma numa viagem mais longa pela Europa. Por isso, é bom que o interior acompanhe não só a performance, mas também o conforto que se exige neste modelo. Como seria de esperar, a escolha dos materiais foi bastante criteriosa. Temos dois tipos de pele e temos carbono espalhado um pouco por todo lado. Desde o tablier, inclusivamente aos bancos, que oferecem um ótimo apoio. Mas aquilo que eu quero mesmo destacar é o facto de tudo neste 296 estar uh, concentrado no condutor. Afinal de contas, nós somos a personagem principal aqui no interior. Temos um quadrante 100% digital e o volante congrega praticamente todas as funcionalidades. Do áudio ao controle dos chassi e também do motor através do manetino, o comando que nos permite alterar o comportamento do nosso 296. Temos um modo chuva, temos um modo suporte, depois temos um modo corrida e finalmente o um modo com o controle de tração desligado e finalmente o um modo onde temos tudo desligado e temos de lidar apenas nós com os 830 cavalos de potência deste motor V6 associado a um motor elétrico. Temos também aqui estas magníficas patilhas atrás do volante, são fixas e temos também os comandos da caixa numa organização bastante interessante com esta peça em alumínio. Quanto a mim, é um habitáculo muito bem desenhado, onde tudo parece focado e está mesmo focado no condutor. Para o passageiro do lado, temos apenas este ecrã que permite saber a que velocidade é que circulamos e que música é que está a ouvir. Ainda que a música mais interessante venha, como vocês sabem, lá de trás. E é precisamente isso que vamos fazer agora, inundar os nossos sentidos com o barulho e com a performance deste 296 GTB. A Ferrari colocou à nossa disposição o circuito espanhol de Monte Blanco, um circuito curto, técnico e com uma boa mistura de curvas rápidas e lentas para testar uma unidade ainda mais especial deste modelo, o 296 GTB Aceto Fiorano. Nesta configuração, o 296 é mais leve, mais aerodinâmico e mais focado em pista. 
Em nome da performance, abrimos mão da suspensão adaptativa e por isso também de alguma versatilidade e conforto em nome da máxima eficácia em pista. E foi precisamente neste momento que eu decidi enterrar a racionalidade e deixar-me levar pela potência e especificações deste puro sangue italiano. E em boa hora que o fiz. Então vamos lá recapitular o que é que eu tenho aqui. Tenho um motor V6 capaz de entregar 663 cavalos de potência. E tenho uns discos carbocerâmicos capazes de travar os 1470 kg de peso deste carro com uma vontade simplesmente avassaladora. A distribuição de pesos é de 41% à frente e 59% atrás. Isso nota-se quando nós tentamos inserir o carro. Temos uma frente incisiva, mas que assim que passamos para a aceleração torna o carro a curvar mais com a traseira. Vamos desligar as ajudas e vamos provocar aqui a traseira deste Ferrari. Uh! E sai o power slide bastante vistoso. Mais uma travagem forte. Uh! E saímos com força, com muita tração. Caramba! Excelente trabalho por parte dos pneus Pilot Sport Cup 4. Tem uma aderência impressionante. E o carro deixa-se ler mesmo com muita facilidade. Como é que é possível, num circuito que nós não conhecemos, estarmos a explorar de forma tão imediata 830 cavalos? Mais uma entrada na reta, 8.500 estações, mais uma mudança, a caixa é rapidíssima, já vamos a mais de 250 km por hora. Mais uma travagem forte, eu não me canso deste carro. <risos> eu diria automóvel no seu estado mais puro, impressionante. A forma como este carro flui de curva para curva é simplesmente impressionante. E a forma como nós conseguimos moldar a saída da curva com o acelerador deixa-me perplexo, porque não nos podemos esquecer. Temos de casar o um motor turbo com uma máquina elétrica, com a regeneração da bateria, enfim, há muita coisa a acontecer, mas os técnicos da Ferrari conseguiram casar todos estes elementos de forma que, no meu entender, é quase perfeita. É praticamente só olhar, apontar a frente e depois a restante curva nós escrevemos com o acelerador. O carro é mesmo muito equilibrado. Não estava à espera de uma besta com 830 cavalos ser tão fácil de explorar num circuito curto como é este de Monte Blanco. Infelizmente as nossas voltas a este circuito espanhol esgotaram-se tão depressa como o 296 GTB devorava as retas do circuito espanhol. Mas ainda há muito para partilhar convosco. <risos> Acabei agora de fazer as minhas primeiras voltas aqui ao circuito de Monte Blanco e estou a tentar recompor-me porque há algumas coisas que são difíceis de dizer quando temos de gerir 830 cavalos apenas com o nosso pé direito. Aqui à minha volta estão os técnicos da Ferrari, daqui a pouco vou dar o meu feedback relativamente a este modelo, mas a vocês posso dar já. Em primeiro lugar, excelente trabalho por parte dos técnicos da Ferrari no que concerne à motorização. O casamento entre a componente eletrificada e a componente motor de combustão foi muito bem conseguida. O melhor elogio que eu posso fazer ao trabalho dos engenheiros italianos é que não noto a entrada em funcionamento do motor elétrico. Acontece tudo de forma muito, mas mesmo muito natural. Em segundo lugar, um elogio também para a afinação que este chassi levou. É muito fácil de ler e a forma como nós não só conseguimos levar momento para a curva, mas sobretudo como conseguimos preservar e preparar a saída, deixou-me boca aberto. Nós conseguimos controlar muito bem a traseira apenas com o pedal do acelerador e preparar a saída da curva praticamente sem colocar direção nenhuma no carro. A forma como ele deixa-se conduzir de forma natural não parece nada natural, porque estamos a falar de um carro com 830 cavalos de potência. Supostamente, no papel, devia de ser mais difícil de conduzir, mas quando o trabalho de engenharia é bem feito, é isto que acontece. Apesar da sua potência, este carro em pista acaba por não nos intimidar. Sai de Espanha, orgulhoso do caminho que a indústria automóvel está a tomar. Não baixa os braços e continua a oferecer-nos sensações cada vez mais fortes e de forma cada vez mais sustentável. Este novo motor V6 Biturbo é um concentrado de potência, engenharia e capacidade técnica. 
uma mecânica recordista, com valores impressionantes e que, em boa verdade, podia até perfeitamente abdicar da companhia do motor elétrico. Mas ainda bem que não o fez. Como vimos, o acréscimo de peso é pouco significativo e a versatilidade e eficiência que ganhamos compensa qualquer esforço. Sai de Espanha convencido que no futuro todos os supercarros vão ser assim. E se assim for, como é possível não ficarmos felizes com aquilo que nos aguarda no futuro? Viva a Itália, viva a Ferrari, um abraço e até o próximo vídeo.